গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সারর হোসেন আজকে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু সায়েন্স অফ বায়োলজি চ্যাপ্টারের ব্রাঞ্চেস অফ বায়োলজি পার্ট থ্রি টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমরা রোল ইন মেডিসিন মানে আমরা যে ব্রাঞ্চেস অফ বায়োলজি বলছি রোল ইন মেডিসিন কন্ট্রিবিউশন টু রিসার্চ আর সেফগার্ড অ্যান্ড কনজারভেশন অফ ন্যাচার এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব তারপর হচ্ছে আছে ইম্পর্টেন্স অফ বায়োলজি ইন ডেইলি লাইফ নলেজ অফ ন্যাচার বেনিফিটস টু ম্যান এরপর হচ্ছে রোল ইন মেডিসিন কন্ট্রিবিউশন টু রিসার্চ আর হচ্ছে সেফগার্ড অ্যান্ড কনজারভেশন অফ নেচার তো মেইন কাহিনিটা হচ্ছে আমরা আজকে বায়োলজির ইম্পর্টেন্স আমাদের ডেইলি লাইফে বায়োলজির ইম্পর্টেন্সগুলো সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো ইম্পর্টেন্স অফ বায়োলজি ইন ডেইলি লাইফ নলেজ অফ ন্যাচার বেনিফিটস টু মেন রোল ইন মেডিসিন কন্ট্রিবিউশন টু রিসার্চ সেফগার্ড অ্যান্ড কনজারভেশন অফ নেচার নলেজ অফ নেচার স্টাডি অফ বায়োলজি হেল্পস ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নেচার অ্যারাউন্ড ওয়ান ক্যান নো হোয়াট ইজ অ্যান অ্যানিম্যাল প্ল্যান্ট মাইক্রোব এটসেট্রা তাহলে বায়োলজি স্টাডি করলে এটা হচ্ছে একটা মানুষকে হেল্প করে আমাদের আশেপাশের নেচারকে বোঝার জন্য আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য আবার এই হচ্ছে নেচার অফ নলেজ অফ নেচার যদি একটা মানুষের থাকে তাহলে সে অ্যানিম্যাল প্ল্যান্ট মাইক্রোব এগুলো সম্পর্কে তার নলেজ থাকবে এবং আশেপাশে কোনটা কোন অ্যানিম্যাল কোনটা কোন প্ল্যান্ট কোনটা কোন মাইক্রোব সেটা কিন্তু সে ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে তো নেচার নলেজ অফ নেচার ইট অলসো টিচেস দ্য স্ট্রাকচার অফ ডিফারেন্ট পার্টস অফ প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল বডিস এরপর হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য প্রসেসেস লাইক রিপ্রোডাকশন মেটাবলিজম ফুড কালেকশন এটসেট্রা উইল বি ডিসক্রাইবড ওয়েল তো ইট ইজ ইট অলসো টিচেস দ্য স্ট্রাকচার অফ ডিফারেন্ট পার্টস অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিম্যাল বডিস প্ল্যান্ট আর অ্যানিম্যাল বডি মানে উদ্ভিদ আর হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণী তাদের শরীরের বডির বিভিন্ন পার্টের স্ট্রাকচার আমরা এই নলেজ অফ নেচার থেকে শিখতে পারি আবার এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য প্রসেসেস লাইক রিপ্রোডাকশন মেটাবলিজম ফুড কালেকশন এটসেট্রা উইল বি ডিসক্রাইবড ওয়েল তো আমরা হচ্ছে যে প্রসেসগুলো রিপ্রোডাকশন একটা প্রসেস মেটাবলিজম একটা প্রসেস ফুড কালেকশন এই যে সব কিছু এগুলো সব কিন্তু হচ্ছে একটা প্রসেস এই প্রসেসগুলো এগুলোর এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে আমরা এই নলেজ অফ নেচার থেকে ইজিলি অনেক ভালোভাবে ডিসক্রাইব করতে পারব আচ্ছা বেনিফিটস টু মেন লার্নিং বায়োলজি ক্যান হেল্প ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেনিফিটস অফ নেচার টু ম্যান আমরা যদি বায়োলজি লার্নিং করতে পারি যদি আমরা বায়োলজি শিখতে পারি তাহলে এটা একটা মানুষকে ন্যাচারের বেনিফিটগুলো ন্যাচারের বেনিফিটগুলো একটা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে মানে আমি যে আমার আমি যে নেচারে আমি হচ্ছে বসবাস করছি সেই নেচারের থেকে আমি কি কি বেনিফিট নিতে পারবো বা নিতে পারি সেইগুলো হচ্ছে আমি যদি বায়োলজি আমি শিখে ফেলি তাহলে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো আমার জানা থাকবে এবং আমি নেচার থেকে বেনিফিট নেওয়ার জন্য ইজি হবে উই ক্যান লার্ন দ্য সোর্স অফ পুর ফুড মিল্ক মিট এগস অ্যান্ড আদার এসেন্সিয়াল ইন ডিটেলস আমরা যত ধরনের খাবার আসছে ফুড যেমন মিল্ক মিট এগ এরকম যত ধরনের খাবার রয়েছে এগুলোর সোর্স আমরা কিন্তু জানতে পারবো এগুলোর সোর্সটা কই থেকে আসছে এবং এগুলো আমাদের জন্য কতটুকু এসেন্সিয়াল হ্যাঁ এই খাবারগুলো আমাদের জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয় আবার আমাদের হচ্ছে কি হেলথের জন্য আমাদের বডির নর্মাল ফাংশনের জন্য এই খাবারগুলো কতটুকু প্রয়োজনীয় এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে জেনে নিতে পারছি ওয়ান ক্যান অলসো লার্ন হাউ ন্যাচার কন্ট্রিবিউটস টু এগ্রিকালচার হাউস কনস্ট্রাকশন ট্রাভেল এটসেট্রা তো বেনিফিটস টু ম্যান ম্যান হচ্ছে কি আরও কি কি বেনিফিট পাচ্ছে ম্যান কিন্তু জানতে পারছে মানে মানুষ আমরা কিন্তু জানতে পারছি যে ন্যাচার কিভাবে এগ্রিকালচারে কন্ট্রিবিউট করছে তা কিভাবে আমাদের হাউস কনস্ট্রাকশনে আমাদের ট্রাভেলে কিভাবে তারা কন্ট্রিবিউট করছে এগ্রিকালচারে আমরা যত ধরনের ফসল ফলাই যত ধরনের শস্য আমরা উৎপাদন করি সবগুলোই ন্যাচার থেকে এগুলো সবই কিন্তু ন্যাচারেরই অংশ তাই না আবার হাউস কন্ট্রাক কনস্ট্রাকশন আমরা একটা ঘর তৈরি করার জন্য যে সব উপাদানগুলো ব্যবহার করি সবে কিন্তু আমরা নেচার থেকেই সংগ্রহ করে থাকি 
আবার আমরা হচ্ছে ট্রাভেলিং এর সময়ও কিন্তু ন্যাচারেই আমাদের হচ্ছে শেষ ভরসা হয়ে থাকে আবার রোল ইন মেডিসিন নলেজ অফ বায়োলজি হেলপস ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড কনসেপ্টস অফ হেলথ এন্ড ডিজিজ বেটার a student get, gets an idea of what is the body made of its physiology etc tahole role in medicine e amader hocche biology er knowledge jodi thake tahole amra amader health er ebong disease er ekta better concept develop korte parbo amader jodi biology knowledge amader modhe jodi thake tahole amra amader health এবং আমাদের ডিজিজ এই দুইটারই একটা বেটার কনসেপ্ট আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো আমরা বুঝতে পারবো আমাদের হেলথটা আমাদেরকে কিভাবে মেনটেন করতে হবে বা আমাদের হেলথটা কিভাবে মেনটেন থাকবে কি করলে না করলে অথবা কিভাবে চললে কিভাবে আমাদের লাইফটাকে লিড করলে আমাদের আমরা ডিজিজ থেকে মুক্ত থাকতে পারবো অথবা আমার কোন ডিজিজে কোন মেডিসিনটা কাজ করবে নেচারকে কিভাবে আমরা ইউজ করলে কোন ডিজিজ থেকে আমরা সেখান থেকে আমরা হচ্ছে পরিত্রাণ পাবো বা ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমার আমরা নেচারকে কিভাবে ইউজ করতে পারি ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা রোল ইন মেডিসিনে আমরা জানতে পারছি স্টুডেন্ট গেটস অ্যান আইডিয়া অফ হোয়াট ইজ দ্য বডি মেড অফ ইটস ফিজিওলজি এটসেট্রা তাহলে একটা স্টুডেন্ট আইডিয়া পাচ্ছে যে তার বডিটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে এবং এটার ফিজিওলজিটা কি ফিজিওলজিটা কি বলতে কি বোঝাচ্ছে যে বডির মধ্যে বডি তো স্ট্রাকচার তো বুঝলাম যে বডি কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে হচ্ছে এটা একটা স্টুডেন্ট তার একটা আইডিয়া পেয়ে গেল আবার ওই বডির মধ্যে ওই স্ট্রাকচারগুলো বা বিভিন্ন অর্গান বিভিন্ন সিস্টেম তারা কিভাবে কাজ করে তারা কি কি ফাংশন করে কোন মেকানিজমে করে এই সব কিছু আমরা কিন্তু ফিজিওলজি থেকে জানতে পারছি আচ্ছা দিস হেল্পস রোল ইন মেডিসিনে আরও কিছু কথা রয়েছে দিস হেল্পস টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিজিজ স্টেট অ্যান্ড অলসো চান্সেস ফর ইম্প্রুভমেন্ট ডিজিজ স্টেটকে আরও ভালো করে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হেল্প করে যে আমার ডিজিজ হয়েছে সেটা কোন টাইপের ডিজিজ ডিজিজটার লেভেল কতটুকু কতটুকু সিভিয়ার বা কতটুকু হচ্ছে গিয়ে মাইনর বা কতটুকু মেজর এই ডিজিজটা সেটা কিন্তু আমি আন্ডারস্ট্যান্ড খুবই ইজিলি বুঝতে পারবো আচ্ছা আবার চান্সেস ফর ইম্প্রুভমেন্ট হ্যাঁ এখন এই ডিজিজ থেকে আমার ইম্প্রুভমেন্টটা কিভাবে হবে এটাও কিন্তু আমাকে হেল্প করছে মেডিসিন থেকে আমি হেল্পটা পাচ্ছি তাই না ইট অলসো হেল্পস ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইউজফুল সাবস্টেন্সেস ফর প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস হুইচ আর ইউজড ফর মেডিসিন তাহলে মেডিসিনের জন্য মেডিসিনের জন্য ইউজ করা বিভিন্ন প্ল্যান্টস বিভিন্ন অ্যানিমেলস থেকে যেসব সাবস্টেন্সগুলো আমরা ইউজ করছি এনি মেডিসিন হিসেবে হ্যাঁ এগুলোকে আমি আরও ভালো করে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো আরও ভালো করে বুঝতে পারবো হ্যাঁ যদি আমার বায়োলজির নলেজটা থাকে তাহলে বায়োলি বায়োলজির নলেজ দিয়ে আমি হচ্ছে বিভিন্ন প্ল্যান্টস থেকে অ্যানিমেলস থেকে বিভিন্ন ইউজফুল সাবস্টেন্স বিভিন্ন উপকারী জিনিস বের করে এনে সেগুলোকে ব্যবহার করে বিভিন্ন মেডিসিন আমি ক্রিয়েট করতে পারছি আবার মোস্ট অফ দ্য ডিজিজ কন্ডিশন ফাইন্ড সলিউশন বাই বায়োলজিক্যাল নলেজ আমার বায়োলজিক্যাল নলেজ দিয়ে আমি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দ্য ডিজিজ থেকে সেটা থেকে আমি কিভাবে আমাকে হচ্ছে প্রোটেক্ট করব বা ডিজিজ হয়ে গেছে আমি আমার ট্রিটমেন্টটা কিভাবে করব সেটার কিন্তু সলিউশন আমার এই কন্ডিশনের আমি একটা সলিউশন কিন্তু আমি বের করে ফেলতে পারবো আমার যদি বায়োলজিক্যাল নলেজটা ভালো থাকে কন্ট্রিবিউশন টু টু রিসার্চ বায়োলজি কন্ট্রিবিউটস আ গ্রেট ডিল টু রিসার্চ রিসার্চে বায়োলজি অনেক সুন্দর একটা ডিল খুব ভালোভাবে কন্ট্রিবিউট করে বায়োলজি হ্যাঁ বায়োলজি হচ্ছে ইভেন স্পেস এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ল্যান্ডিং অন আদার প্ল্যানেটস ক্যান বি ডান বাই ইউজ অফ অ্যানিমেলস অ্যানিমেলসকে ইউজ করে আমি স্পেস এক্সপ্লোরেশন কিন্তু আমি এই কাজটা কিন্তু করতে পারি যেমন অনেক সময় করা হয় যে বিভিন্ন স্পেস শিপের মধ্যে বিভিন্ন অ্যানিমেলস যেমন কুকুর রাখা হয় বানর পাঠানো হয় স্পেসে তাদেরকে পাঠায় আমরা হচ্ছে বিভিন্ন রিসার্চ করে থাকি হ্যাঁ করে হচ্ছে গিয়ে আমরা কিন্তু ব্যাপারটাকে আমরা একটা হচ্ছে গিয়ে অ্যানিমেলকে একটা লিভিং বিংকে আমরা কিভাবে পৃথিবীর বাইরে স্পেসে বাঁচায় রাখতে পারি সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা শিখতে পারছি ওই স্পেস এক্সপ্লোরেশনে অ্যানিমেলসকে ইউজ করার মাধ্যমে আবার বিভিন্ন প্ল্যানেটে হচ্ছে গিয়ে অ্যানিমেলগুলোকে পাঠায় ওই প্ল্যানেটগুলো কতটুকু হ্যাবিচুয়েট আমাদের জন্য হ্যাঁ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ওইখানে কি কি উপাদান রয়েছে বা কি কি উপাদান নাই এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে বা ইউজ করতে পারছি আমরা অ্যানিমেলকে এইসব কাজে ইউজ করতে পারছি মেনি ড্রাগস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল স্টাডিজ ক্যান বি ডান 
well by knowledge of biology ami biology er knowledge ke use kore ami bibhinno drugs bibhinno engineering ebong biomedical er studies eglo kintu ami khub sundor bhabe korte parbo amar biology knowledge diye tahole biology knowledge jodi amar bhalo thake ami drugs ami hocche drugs study engineering study je gulo hocche giye medical er sathe related engineering abar hocche biomedical studies ei studies gulo kintu biology knowledge e sob jaygay khub beshi dorkar pore Safeguard and conservation of nature. So safeguard and conservation of nature. एक है ना व्यापार तो होते हैं कि नेचर के कंजर्व करते हुए इसे टेके सेफ रखते हुए इतना हम लोग क्या भावे कर बो आमादर जो दी बायोलॉजी नॉलेज था के भालो ताहले किन्तु एक आज बोलो हम लोग इजीली करते पार बो और एटलिस्ट आमादर नॉलेज तो था क्योंकि जेटा क्या भावे करते हुए इस by knowledge of biology we can understand the species which are endangered and protect them. তাহলে বায়োলজির নলেজ দিয়ে কিন্তু আমরা জানতে পাচ্ছি বা বুঝতে পারছি যে কোন কোন স্পিশিজ বা প্রজাতিগুলো তারা হচ্ছে গিয়ে বিপদের মধ্যে আছে তারা এন্ডেঞ্জারড এর মধ্যে আছে তারা বিলুপ্তির পথে রয়েছে এবং তাদেরকে প্রোটেক্ট করতে হবে কাদেরকে প্রোটেক্ট করতে হবে এটা কিন্তু আমি বায়োলজির নলেজ থেকে আমি ডিফাইন করতে পারবো বা আলাদা করতে পারবো আচ্ছা দিস সেভস देम फ्रॉम এক্সটিংশন এই যে কথাটা বলে দিয়েছে যে আমরা যদি এই কাজটা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক স্পিশিজকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো তাদেরকে এক্সটিংশন থেকে সেফ করতে পারবো इवन দা সয়েল ফরেস্ট কনজারভেশন ইজ পসিবল ডিউ টু বায়োলজি তাহলে বায়োলজির মাধ্যমে আমরা সয়েল কনজারভেশন ফরেস্ট কনজারভেশন এগুলো কিন্তু পসিবল হচ্ছে তাহলে মাটি ফরেস্ট এগুলো কনজার্ভ করা এগুলোকে প্রোটেক্ট করা এগুলো কিন্তু আমি বায়োলজির নলেজ যদি আমার থাকে তাহলে কিন্তু আমার ব্যাপারে আমার এগুলো করা পসিবল হবে আচ্ছা तो आज के क्लस इम्पर्टेंस अब बायोलजी इन डेलि लाइफ दैनन्द जीवन बायोलजी की यूज करी बायोलजी कतटुक इम्पर्टेंट ये बेपारो सूंदर भाव जेने फेले और बायोलजी नलेजा के भाव यूज करब एवं से नलेजा के भाव मानुषे बेनिफिटे यूज करब से ही बायोलजी नलेजा कि मेडिसिन तैरते यूज करब और मेडिसिनगो क्यों डिजिज थे या करते हिल करते यूज है मेडिसिनगो क्यों के हेल्दी रखते यूज है ये बेपारगलो शिखे फेले आर बायोलजी नलेजा कि रिसार्चर क्या यूज करते स्टेप विभिन्न भाव डायवार्सिफाइड डायवार्सिफाइड वे तेरा बेपार चिंता कर नेचार के जमन सएल फरेस्ट एगुल तो नेचार और अनेक जिन के नेचार बोले सब किस मिलिए नेचार से नेचार के भाव सेफ रखते तक कि नेचार के क्यों हमें कन्जार्भेशने रखते परि नेचार के क्यों हमें प्रोटेक्ट करते सब किस क्यों आज के क्लस शिखे फेले तो ये आज के क्लस ये क्लसटा जो तुम्हारे भलो लेगे थे तो हमें तुम्हारा अवश्य तुम्हारे बंधुधर माजे क्लसटा शेयर कर दे तुम्हारे जो ये क्लस सम्पर् को प्रश्न थे थे तुम्हारे तुम्हारा अवश्य हमें कमेंटर मध्यम और यत धैर्य धरे हमारे साथ गुरुकुल थार्ज तुम्हारे असंख्य असंख्य धन्यवाद